ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் ஷவர்மா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு தடவை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா கண்டிப்பாக மறுபடியும் மறுபடியும் சாப்பிட தோணும் முதல்ல நம்ம பீட்டா பிரெட் ரெடி பண்ணிடலாம் மிதமான சூட்டில் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் பஃபியாக வரணுன்னா நீங்கள் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துட்டு ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலில் மைதாவே கூட எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்க பால் ஈஸ்ட் மிக்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் எப்போவுமே மாவு பிசையும் போது தண்ணியோ பாலோ மொத்தமாக சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சால் தான் ஒட்டாமல் இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு ஏதாவது ஒரு காட்டன் துணி வச்சு நல்லா மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கட்டும் நல்லா உப்பி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம எட்டு பீஸாக டிவைட் பண்ணி உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெல்லிசாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க தோசைக்கல்ல நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதை போட்டு எடுத்துட வேண்டியது நல்லா ரெண்டு சைடும் வெந்த உடனே இதை எடுத்துட வேண்டியது தான் நல்ல சாஃப்டான பீட்டா பிரெட் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒரு கேரட் ஒரு வெள்ளரிக்காய் ஒரு குடை மிளகாய் இதை நீல நீல துண்டுகளாக எவ்வளோ தூரம் மெல்லிசாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் மெல்லிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு வினீகர் கால் கப் தண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது மினிமம் ஒரு மணி நேரமாவது நல்லா ஊறணும் அடுத்ததாக நான் இன்றைக்கி கால் கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட அரை கப் தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இது மினிமம் முப்பது நிமிஷமாவது நல்லா ஊறணும் கால் துண்டு காலிஃப்ளவர் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதே மாதிரி நீல நீளமாக நல்லா மெல்லிஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது சிக்கன் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நார்மலாக அதிகமாக எண்ணெய் ஊற்றி பொறிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் எண்ணெய் கம்மியாக ஊற்றி நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் நல்லா வெந்ததும் எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போது ஒரு பீட்டா பிரெட் எடுத்து அதுக்கு மேலே கார்லிக் மைனஸை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கார்லிக் மைனஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது கூட பொறிச்சு வச்ச சிக்கனை இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம மூணு சீயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் குக்கும்பர் கேப்சிகம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கோஸ் கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக கார்லிக் மைனஸை போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இது பட்டர் ஷீட் வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ் அடிக்டாக இருக்கக்கூடிய சிக்கன் சவர்மா எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு பார்க்கவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சவர்மா தான் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்